dans cette vie-là, nous sommes appelés à un changement de comportement. On ne va pas continuer à, rest à rester les mêmes personnes durant toute notre existence. C'est ça. On est appelé d'avancer, d'aller de gloire en gloire. On ne va pas refaire, repre refaire, reprendre les mêmes bêtises auparavant. Avant, je gaspillais l'argent comme ça. Gaspiller l'argent comme ça. Quand quelqu'un m'appelle, boulou, j'amène. Ça ne va plus se passer comme ça. Quand tu veux évoluer, quand tu veux réussir, là, ton comportement change. Tu ne fais plus les choses comme tu le faisais avant. Si ce n'est pas l'urgence de Dieu, si chez Dieu, ce n'est pas urgent, ce n'est pas chez moi, ça va être urgent. C'est de ça qu'il s'agit. Si ça n'a pas été l'urgent de Dieu, parce que quand c'est urgent chez Dieu, Dieu est capable de régler les problèmes là où les gens sont. Il dit, ses bras ne sont pas courts, ni son oreille trop dure pour vous entendre. C'est votre péché là qui l'empêche de vous aider, de vous délivrer, de vous bénir. Donc, si ça n'a pas été l'urgent de Dieu, là, moi je vais faire quoi? Si c'est urgent pour Dieu, là, il va régler le problème là où, dans le trou. Il n'y a, a pas un endroit où Dieu ne peut pas intervenir. Hein. Il faut retenir ça. Donc, quand vous venez taper à la porte de quelqu'un, quand vous écrivez là, ce que je dis là, vous voulez, vous prenez, vous voulez. Si vous voulez, ça n'a qu'à rentrer puis sortir. Ce n'est pas mon problème. Mais, c'est moi, j'ai décidé de, de changer, changer de comportement pour avancer, pour réussir dans la ville. Il faut un changement. C'est ça. C'est parce que avant là, il n'y avait pas ça. C'est pour cela qu'il y, y a eu la misère. C'est pour cela que j'ai eu des problèmes. C'est pour cela que je suis allée investir là où je ne devais pas investir. Hein. Maintenant, là, Dieu m'a montré que lui-même, il peut aider les gens là-bas. Je n'ai pas besoin. Le problème... Ce que Dieu veut qu'on fasse pour nos prochains, c'est de prier. Dieu ne nous demande rien d'autre que la prière. Mais si tu en as financièrement, tu peux aider. Et l'aide que Dieu nous demande, là, c'est des petites sommes. Ce n'est pas des grosses sommes. Ce sont des petites sommes et jamais des grosses sommes. Donc, quand vous écrivez à quelqu'un, vous écrivez, vous, ou bien vous appelez, si tu appelles une fois, deux fois, la personne ne t'a pas répondu. La personne peut être occupée. Ou bien la personne, la personne a le droit de faire vu, la personne peut être occupée. Ou la personne a le droit de faire vu et ignorer. Sur les Facebook, là, on écrit. Tu veux bloquer ou bien <rire> on te donne, on te dit, tu veux bloquer cette personne ou bien tu veux accepter cette personne. Tu as le choix. La vie, là, c'est un choix. Ou tu bloques ou tu acceptes. Ou tu fais vu, vu, ou tu fais vu et ignorer ou tu parles à la personne. C'est ça. Il faut comprendre ça. Avant, dépasser, ne, ne restez pas au même niveau. On n'est pas dans les, dans les temps de je ne sais pas quoi. On n'est pas dans, dans les anciens temps. Non. On évolue, on, on, on avance. Et pour avancer là, il y a des choses pour avancer, pour réussir là. Il faut changer. Tu ne peux pas rester la même personne. Si tu restes la même personne, là, quand un bébé naît là, ok, il est bébé après... Il s'assoit, après il fait quatre pattes. Après, un peu, un peu, il se lève et il marche, il grandit. L'enfant ne reste pas à la même place, hein, sinon il y a un problème. On ne reste, reste pas au même niveau. Donc, ce que vous avez vu avant, là, ça ne va plus être comme ça. Ça veut dire que la personne évolue, ça veut dire que la personne a compris ses erreurs, la personne est en train de changer de comportement pour avancer, pour réussir de la manière que la personne gaspillait de l'argent avant. La personne ne va plus faire comme ça. La personne sait contrôler, la personne sait gérer son argent. Donc, la personne a besoin, à, la personne, si la personne veut faire vu et ignorer, c'est son droit. Ce n'est pas condamnable 
Et ce n'est pas la méchanceté. Parce que dans la Bible même, Dieu a dit, s'il n'est pas la balle, si, si quelqu'un a des problèmes là, si lui, Dieu, il n'aide pas la personne là, c'est à cause du péché. C'est à cause de quelque chose qu'on appelle péché. Vous avez compris? Donc, si ce n'est pas été l'urgence de Dieu là, pourquoi ça va être mon urgence? Est-ce que vous comprenez? Donc, pour ceux, lorsqu'ils appellent, parce qu'ils appellent, ils appellent, ils appellent plusieurs fois, tu n'es même pas connecté même, et puis ils commencent à dire, ah oui, je t'appelle, je t'appelle, tu ne réponds pas. Ils sont impolis. C'est l'impolitesse. Vous êtes impolis, au fait. Vous voulez forcer les gens à vous aider. Vous voulez obliger les gens à vous aider. Non, la personne n'est pas obligée de t'aider. La personne n'est pas obligée de faire ta volonté. Celui-même qui t'a créé là, s'il n'a pas pu régler ce que tu as là, ce n'est pas l'homme qui va régler ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une obligation d'aider. Ok? Souvent, il y a des gens, s'ils en ont, toi-même, tu n'as pas besoin de leur taper la porte. Eux-mêmes, ils t'emmènent ça comme ça, gratuitement. Ils te disent, prends ça là, c'est pour toi. Tu n'as pas appelé, tu n'as pas dérangé, tu n'as rien fait. Mais eux-mêmes, ils te viennent en aide. Ça, on appelle ça la grâce. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Donc, si tu appelles, c'est que ce qu'on peut faire, parce que à partir de là, mais je vais donner des conseils. Si tu écris une fois, la personne ne répond pas. Deux fois, la personne ne répond pas. Laisse la personne tranquille. Le jour que la personne te répond, là, tu veux, tu prends. Tu ne veux pas, tu ne prends pas. C'est tout. Mais n'oblige pas la personne pour dire, « Depuis là, je t'appelle et puis tu ne réponds pas. » Vous-même, on vous appelle et puis vous ne... La, la personne n'est pas obligée de te répondre. C'est tout ce que je voulais dire. Si ce n'est pas été l'urgence de Dieu, là, pourquoi ça va être mon urgence? Parce que chez Dieu, quand c'est son urgence, il règle le problème. Pourquoi Dieu n'a pas réglé ton problème? Pourquoi tu comptes sur l'homme? C'est ça. Si ça n'a pas été l'urgence de Dieu, pourquoi ça va être mon urgence? Donc, il y a les gens qui ont décidé de changer. Il y a des gens qui ont décidé d'évoluer. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas rester à la même place et faire les mêmes bêtises qu'ils ont fait avant, qui les a ruinés. Les gens comme moi, c'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Et je vais dire à quelqu'un, ne sois pas triste. Ne sois pas, quand tu prends une décision, il y a une, il y a une, il y a une femme même, il y a une dame là, j'ai aimé ce qu'elle qu a dit là. -même. Elle dit que quand elle, a comment, quand elle voulait un changement dans sa vie, là, elle a changé son numéro de téléphone. Et c'est la meilleure des façons même. Elle dit qu'elle a, quand elle voulait changer, de, quand elle voulait évoluer, quand elle voulait, quand elle voulait que sa vie change, lorsqu'elle voulait réussir, là, elle a changé son numéro de téléphone. Et c'est la, la meilleure des façons. Oui, ça, c'est la bonne façon même. Et puis, elle est restée dans son coin. Elle a travaillé jusqu'à le jour qu'elle a reçu. Là. Ceux qu'elle doit aider, là, elle allait aider. Et c'est comme ça. Tu restes dans ton coin. Tu fais tout ton possible. Le jour que tout rentre en ordre, tu vas aider. Parce que tu ne, tu ne refuses pas d'aider les gens, au fait. Ce n'est pas que tu refuses, mais tu es en train de travailler sur toi. Tu es en train de tout faire pour, aller, pour arriver là où tu dois arriver pour pouvoir tendre la main aux, 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 aux choses, aux nécessités, aux, aux, aux gens qui ont besoin d'aide. Oui, parce que tu dois, toi-même, tu dois être posé pour aider les gens. là. Toi-même, tu dois être posé. Tu dois avoir. Tu dois être bien blindé avant d'aller aider les autres. Donc, pour ceux qui pensent que c'est la méchanceté, c'est ceci, cela, c'est leur problème. Si vous, dans votre vie, là, si vous n'avez pas décidé de changer de comportement, si vous, si, si vous ne voyez pas grand, si quelqu'un d'autre est en train de voir grand, quelqu'un d'autre est en train de travailler sur elle pour évoluer, pour, en tout cas, pour, pour un changement vraiment dans sa vie, si vous pensez que c'est la méchanceté, c'est votre problème, hein. Il y a les gens qui ont décidé de changer, d'aller à un autre niveau. Et c'est comme ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur.